tudo em paz, graças a Deus. Voltando, a gente vem fazer a correção da C e da APC, tá? Vamos começar pelas páginas 127 e 128. Peguem o livro e caderno de vocês, beleza? Vamos lá? Então, ó, primeira questão. O que é que ele diz na primeira questão? Adicione as frações e, se possível, simplifique os resultados, né? Então, ó, letra A, nós temos 30, 30, 15 avos, mais 25, 15 avos. Então, o que é que a gente faz aqui, galera? Repete o denominador, né? Porque eles são iguais. São os numeradores. 30 mais 25, galerinha, 55. Aí ele pediu para a gente simplificar sempre que possível. A gente percebe que 55 e 15, gente, terminam por 5. Então, dá para simplificar por 5. Tá? Dá para a gente simplificar por 5. 55 por 5, por 5, galera, 11. 15 por 5 dá 3. Essa é a nossa resposta. Joinha? Beleza? Letra B. Na letra B, gente, 9 quartos mais 14 quartos. Tá? Repete o 4. 9 mais 14, galera, 23. Aqui, gente, não dá para simplificar. Por quê? Por quê? Tipo, porque 23 é o número primo e não tem o número que divide 23 e 4 ao mesmo tempo, a não ser que seja o número 1. E divide os dois pelo número 1, não nos interessa. Tá certo? Então, nós obtemos a resposta do letra A e letra B da primeira. Joia? Beleza? Vamos para a segunda. Vamos para a segunda questão. Eu digo o seguinte, calcule as somas e transforme as respostas em números mistos. Gente, somas, ele fala aqui, tanto faz adição como subtração, tá? Ok? Então, ó, letra A, 5 oitavos mais 12 oitavos, né? 5 oitavos mais 12 oitavos. A gente repete o denominador, porque eles são iguais. 5 mais 12, 17. Transformando em número misto, vamos pegar o 17 e dividir por quanto, galera? Por 8. 2, 2 vezes 8, 16. Sobra quanto? 1. Aí vamos lá. Parte inteira, quociente. Numerador, o resto. Denominador, o mesmo. Então, 2 inteiros e 1, 8. Tá. Joia? Vamos para a letra B? Letra B de bola. Vamos lá. Então, na letra B, nós temos 4 dozeados mais 10 dozeados. Então, repete o 12, ó. Repete o 12, certo? 4 mais 10, galera, 14. Vamos dividir o 14 por 12. Vai dar 1. 1 vezes 12, 12, gente. Para 14 sobra quanto? 2, né? Então, ó, parte inteira, quociente. O resto, numerador, denominador, o mesmo. Joinha? Beleza? Show? Letra C. Letra C. Sete quintos menos um quinto. Aí repete o cinco, né? Ó, denominadores iguais, subtrai os numeradores. Sete menos um, gente. Seis. Transforma em número misto. Seis quintos. Seis dividido por cinco dá um. Um vezes cinco, cinco. Sobra um. Então nós vamos ter parte inteira um, que é o quociente. Resto do numerador, denominador o mesmo. Um inteiro e um quinto. Joia? Beleza? Letra D. Vamos para a letra D. Ah, galera. Letra D. Nós temos 15 oitavos menos 5 oitavos. Tá? Então, ó, repete o 8. 15 menos 5, galera. 10. Aí vamos dividir. Ó. 10 dividido por 8. Vai dar 1. 1 vezes 8, 8. 10 menos 8, 2. Parte inteira é 1. Numerador, o resto, denominador, um mesmo. Então, um inteiro e dois oitavos. Joguinho aí, galera. Beleza? Show! Vocês são ótimos. Vamos lá. Terceira questão agora. Terceira questão. Nós temos aí, ó. Calcule o valor de cada expressão. Tá, gente? Calcule o valor de cada expressão. Então, nós temos. Né? Na letra A. 30 15 avos mais 25 15 avos, repete o 15, somos os numeradores. 30 mais 25, 55. Simplificando por 5, né, galera? Termina em 5, 2, 11 terços. Letra D. Nós temos 9 quartos 
mais 14 quartos. Repete o 4, 9 mais 14, 23. Vimos que não dá para simplificar. Né, galerinha? Aí, letra C. Vamos fazer aqui no início, né? Para ficar melhor a visualização para vocês. Então, letra C. Nós temos 9 sextos mais 5 sextos menos 4 sextos. Então, o que é que a gente faz, galera? Repete o denominador. Repete o denominador. Certo? E vamos fazer na seguinte sequência. Vamos seguir na seguinte sequência. Galera, quanto é 9 mais 5? 14, né, gente? 9 mais 5, 14. Tá? 14. 14 menos 4, galera, dá quanto? 10. 14 menos 4 dá 10. Então, gente, chegou aqui. Dá para simplificar, galera? Dá. Dá para simplificar. Tá certo? Por quê? Porque os dois são números pares, ó. Dá para simplificar por 2. Não esqueça que a gente tem que simplificar sempre que possível. 10 dividido por 2, gente. 5. 6 dividido por 2, galera, 3, né? Então, ó, 5 terços, tá? Letra C, 5 terços, ok? Letra D, galerinha. Letra D, 15, 16, 15 avos, mais 12, 15 avos, menos 8, 15 avos, tá, galera? Tá certo? Joinha? Então, o que, é que a gente faz primeiro, gente? Ó, que tá entre os parênteses, tá? E a outra a gente repete. Então, ó, 16, 15 avos, mais, repete o 15, subtrai, ó, 12 menos 8, galera, 4, né? 12 menos 8, 4, trazendo para cá, repete o 15, tá? Repete o 15. Gente, 16 mais 4, 20, né? 20, 15 avos. Dá para simplificar, galera? Dá, ó, termina com 0 e termina com 5. Dá para a gente simplificar por 5, ó. Dá para simplificar por 5. 20 por 5, galera, 4. 15 por 5, 3. Tá aí a resposta da letra D. Joinha? Beleza? Show de bola? Tranquilo, galera. Vamos lá. Quarta questão. Quarta questão. Vamos para a quarta questão. Quarta questão. E o seguinte. João não divide um bolo em seis partes iguais. Com o meu, dois sextos. E vai dar dois sextos para Pedro e um sexto para Carlos. Que fração corresponde o bolo todo? Então, gente, na letra A, a gente sabe que toda fração corresponde ao inteiro. O numerador é igual ao denominador. Certo, gente? Então, essa fração é seis sextos. Joia? B. Que fração do bolo será consumida? Né? Ó, dois, dois sextos ela com o meu vai dar... 2 sextos para Pedro e 1 um sexto para Carlos. Então, repete o denominador. Somos numeradores. 2 mais 2, 4, mais 1, um, 5. Né? E letra C. Que fração do bolo restará? A gente pega a fração que corresponde ao inteiro menos o que foi consumido. 5 sextos. Né? Então, repete o 6. 6 menos 5, galera. 1. Um. Então, né? A fração do bolo que restará é igual a 1 um sexto. Joinha? Beleza? Show! Vira na página. Vira na página. Vamos para a quinta questão. Quinta questão. Calcule e simplifique quando possível. Né? Aí, o que, é que a nossa colega diz aí? Ó? Transforme os números da forma mista em frações impróprias. Para que para sempre que for efetuar a operação. Né? Então, gente... Então, se você tiver um número na forma mista, você tem que transformar na fração em próprio, tá? E a gente vai usar o um método prático, né? Que nós vimos anteriormente. Na letra A, nós temos 5 inteiros e 1 um terço, mais 5 inteiros e 2 terços. Aí, o que é que a gente faz? Repete, né? O 3. Aí, faz, ó. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. De novo. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Mais, né? Mais... Repete o 3, ó. 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. Tá, gente? De novo. 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. Então, gente, repetindo 3. Repetindo 3. Né? Denominadores iguais. Somando os numeradores, 16 mais 17, galera. 33. Perceba, gente, que 33 é divisível por 3. Ou seja, uma fração aparente. Então, você tem que dividir. 
33 dividido por 3 é igual a 11. Ok, galera? Joinha, beleza? Show. Vamos lá. Letra B de bola. 8 inteiros e 1 quarto menos. 6 inteiros e 2 quartos. Tá? Repete o 4, né? 4 vezes 8, 32, mais 1, 33, menos. 4 vezes 6, 24, mais 2, 26. E aí o que, é que a gente faz? Repete o 4 e subtrai os numeradores. 33 menos 26, galera? 7. Aí é a resposta. Joinha, beleza? Letra C. Vamos para a letra C. 9 inteiros e 1 quinto, mais 10 inteiros e 4 quintos. Então, ó, repete o 5. 9 vezes 5, 45, galera, mais 1, 46, mais. Repete o 5. 5 vezes 10, 50, mais 4, 54. Então, ó, repetindo 5. 46 mais 54, galera, 100. 100 dividido por 5, que dá a quantidade. 20 a resposta, ok? E letra D. 3 inteiros e 5 dozeavos, menos 2 inteiros e 1 um dozeavos. Repete o 12, ó. 12 vezes 3, galera. 36. 36 mais 5, 41, menos. 12 vezes 2, galera. 24, mais 1, um, 25. 25 dozeavos. Aí, ó, repete o 12. Gente, 41. 41. Menos 25 vai dar 16. Que dá para a gente simplificar por quanto, galera? Por 2, ó. 16 por 2, gente? 8. 12 por 2, galera? 6. Simplificando por 2 de novo, ó. 8 por 2, galera? 4. 6 por 2, 3. Aí a resposta, beleza? Lembre-se, gente, de simplificar sempre que possível, tá? Sempre que possível. Joinha? Show. Vamos lá. Sexta questão. Sexta questão. Nós temos... Realize os cálculos e escreva o resultado na, na forma mais simples, tá? Ou seja, simplificar quando for possível, né? Então, na letra A. 5 inteiros e 2 terços, mais 1 um terço. Então, a primeira coisa que a gente faz, galera, é transformar esse primeiro nicho na fração imprópria. Repete o 3. 3 vezes 5, 1, 15, mais 2, 17, mais 1 um terço. Tá, galera? 1 um terço. Ok? Então, ó. Repete o 3. 17 mais 1, um, galera. 18. 18 dividido por 3 dá quanto? 6. Forma mais simples possível, tá certo? Letra B, 4 inteiros e 1 um nono, mais 1 um nono, desculpa, mais 6 nonos. Repete o 9, transforma em fração imprópria, 4 vezes 9, 36, mais 1, um, 37, mais 6 nonos, né? Repete o 9, 37 mais 6, galerinha, 43. Galera, aqui não dá para fazer mais nada, não dá para simplificar, porque 43 é o número primo. Tá certo? O único número que divide 43 e 9 é o 1. E não há necessidade de a gente fazer isso. Joia? Beleza? Então vamos lá. Letra C. 8 inteiros e 1 quinto menos 7 inteiros e 2 quintos. Tá certo? Então vamos lá. Repete o 5. 5 vezes 8, galera. 40 mais 1, 41. Menos. Repete o 5. 5 vezes 7, galera. 35. Mais 2, 37. Tá? Então, ó, repete o 5. 41 menos 37, galera. 4 quintos. Ok? Também não dá para simplificar. Tá certo? Joinha. Beleza? Aí vamos lá. Letra D. Nós temos 3 inteiros e 1 nono. Menos 4 nonos. Transforma 3 inteiros e 1 nono em, em, em fração imprópria. 3 vezes 9, 27. Mais 1, 28. Menos. Repete o 9, 4 nomes, né? Então, ó, repete o 9, 28 menos 4, galera, 
24. Gente, tanto 24 como 9 estão na tabuada do 3, né? Então, vocês têm que ter muito conhecimento sobre a tabuada. Simplificando por 3, nós vamos ter 8 terços. Essa é a resposta. Ok, meus queridos? Joinha, beleza? Show de bola. Vocês são nota mil. Nota mil. Vamos lá? Sétima questão. Sétima questão. Sétima questão. Nós temos. A turma de Lúcia arrecadou pacotes de ração para doar a três abrigos de animais. A primeira instituição recebeu quatro décimos da doação e a segunda três décimos. Que fração né, a terceira instituição recebeu? Então, gente, a doação foi de quê? Né? De dez décimos, né? Dez décimos corresponde à nossa doação, ou seja, o que foi doado né, para as três instituições. Tá certo? Então, ó, para a primeira, para a primeira e a segunda, quatro décimos mais três décimos foram doados sete décimos, né? Sete décimos foram doados para a primeira e a segunda instituição. Então, para a terceira instituição, dez décimos, que a fração corresponde ao inteiro, menos sete décimos, repete o dez, dez menos 7, 3. Então, a resposta 3 décimos. Joia? Beleza? Show? Vamos lá, gente. Continuando, vamos para a página 199 agora. Página 199. Ok? Primeira questão. Página 199, primeira questão. Observe a ilustração e responda as questões a seguir. Letra A, que é a fração da torta? Né? As três crianças comeram juntas. Então, gente, percebam que a torta foi dividida em 12 partes iguais, né? Então, a primeira criança, ó, tem uma criança que comeu dois dozeavos. Vou só organizar direitinho aqui. Letra A, dois dozeavos. Outra criança também comeu dois dozeavos, né? E uma criança comeu um dozeavos, tá? Então, resposta, repete o 12. 2 mais 2, 4 mais 1, um, 5. Então, elas três comeram juntas 5 dozeavos, ok? Letra B, que é a fração da torta resta na bandeja? Então, ó, 12 dozeavos corresponde né, à torta inteira, menos 5 dozeavos, que foi o que as crianças comeram, Repete o 12, 12 menos 5, galerinha, 7. Então, a resposta é 7, 12 atos. Ok, galera? Joia? Aí, vamos lá. Segunda questão. Segunda questão. E o seguinte. Ganhei um bolo de morango e comi dois oitavos dele. Quanto ainda resta? Então, gente, é o seguinte. O bolo inteiro corresponde a 8 oitavos. Lembre-se que o numerador sempre será igual ao denominador. Né? Ela comeu 2 oitavos. E ele pergunta, quanto ainda resta? Então, repete o 8. 6, ela diz 8, menos 2, galera, 6. Percebam, galera, que os 6 oitavos dá para simplificar, porque os dois são dois números pares. Então, ó... 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Então, ainda resta né, 3 quartos do bolo, tá? Quer dizer, tio Miguel, que toda vez que o numerador, o denominador, for um dos pares, eu posso simplificar por 2? Sim. Tá certo? Sim. Joinha? Vamos lá. Terceira questão. Terceira questão. Terceira questão. Camila correu cinco nomes de um percurso. E Renato correu sete nomes. Quem correu a maior distância? Quanto a mais? Galera, cinco nomes, sete nomes. Tá? Respondendo a primeira pergunta. Como nós temos, ó, como nós temos o mesmo denominador? Quem correu mais é quem tem o maior número A do sete nomes. 
Então, 5 nonos é menor do que 7 nonos. Então, quem correu mais? Renato. Renato. Renato correu mais. Tá? Renato correu mais. Ok? Joinha. Beleza? Quanto a mais? Quanto a mais é a subtração. Então, 7 nonos menos 5 nonos. Resposta, galera? 2 nonos. Então, Renato correu 2 nonos a mais que Camila. Joia? Beleza? Show de bola, galera. Quarta questão. Quarta questão. Quarta questão. Leonardo e seu pai vão a pé para a escola. Essa é a maneira de contribuir para o ar mais puro e economizar combustível. Antes de começar a ir a pé, o trajeto para a escola consumia 1,15 atos do tanque de gasolina. Quanto eles gastavam de combustível nesse trajeto em três dias, galera? Então, ó, por dia ele gastava o quê? Né? Um quinze atos. Então, em três dias, um quinze atos, mais um quinze atos, mais um quinze atos. Tá certo? Tá ok? Joinha? Então, ó, em três dias, só repete o 15, um mais um, dois, mais um, três. Galera... O 15 está na tabela de quem? Do 3, simplifica. 3 por 3 dá 1, 15 por 3 dá 5. Tá, gente? Ok? Então, a resposta é 1 quinto do tanque de gasolina. Tá? Joinha? Beleza? Aí, vamos lá. Letra B. Supondo que no tanque cabem 45 litros. Quantos litros eram consumidos nesse trajeto em um dia? Então, ó, em um dia, 1 quinze avos do tanque... Né? De 45 Fração de uma quantidade né? Divide pelo de baixo Ele está multiplica pelo de cima Então, ó, 45 Dividido por 15 É igual a 3 Vezes 1, 3 A resposta, 3 litros Ok, galera? Joia, beleza, joinha Show de bola, show de bola tá? Agora, gente Vamos lá para a página 200. 201. Tá, página 201. Página 201. Então, gente, vamos lá, correção. Página 201, tá? Primeira questão. Calcule as expressões e simplifique ou extraia os inteiros quando possível. Utilize o MMC para obter os denominadores comuns. Bem, galera, quando ele fala simplifique, é simplificar quando for possível, né? Ou extraia os inteiros, é transformar em número misto quando possível, tá? Vamos lá, letra A. 4 quintos 4 quintos mais de 2 terços. Tá? Então, ó, MMC, galera, de 5 e 3. MMC de 5 e 3. Repete o 5. 3 por 3 dá 1. 5 por 5 dá 1. Repete 1. 5 vezes 3, 15. Eu coloco 15. Mais o 15. Tá? Beleza? Joinha. Aí, ó. Né? Vamos aplicar o método prático. Divide pelo de baixo. O resultado multiplica pelo de 5. 15 dividido por 5, gente. 3. 3 vezes 4, 12. 15 dividido por 3, galera. 5. 5 vezes 2, 10. Tá? Tá certo? Beleza? Então, 22. Repete o 15. Aí soma. 12 mais 10, galera. 22. Aí eu letra meus queridos. 22, 15 avos não dá para simplificar, tá? Então, nós vamos transformar em número misto, porque é uma fração imprópria. Dividindo 22... Por 15, vai dar 1. 1 vezes 15, 15. 22 menos 15, 7. Então, ó, quociente, a parte inteira, o 7, o numerador, o denominador, o mesmo número. Joinha? Beleza? Vamos lá? Letra B. Letra B. Nós temos 1 terço. Um terço mais dois dozeavos mais cinco sextos. Tá, gente? 
Aí vamos lá. MMC de quem? De 3, 6 e 12. 3, 6 e 12. Lembrando que essa ordem, né, gente? Não altera o resultado, tá? Por 2. Repete o 3. 6 por 2 dá 3. 12 por 2 dá 6. Por 2. Repete o 3. Repete o 3. 6 por 2 dá 3. Por 3. 3 por 3 dá 1. 3 por 3 dá 1. 3 por 3 dá 1. Então, 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Então, o novo denominador vai ser igual a 12. Ok? Aplicando, galera, o método prático. Né? Vamos lá. Divide pelo de baixo. Tá? Me explica pelo de cima. Encontro o numerador. 12 dividido por 3, galera. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 12, gente. 1, 1 vezes 2, 2. 12 dividido por 6, galera. 2 vezes 5, 10. Tá? E nós vamos obter o seguinte resultado. Repete o 12. 4 mais 2, 6. Mais 10, 16. Aí, ó. Vamos verificar o seguinte. Tá? Vamos verificar o seguinte. Tanto 16 como 12 são números pares. Então, dá para simplificar por 2. 16 por 2, 8. 12 por 2, 6. Por 2 de novo. 8 por 2, 4. 6 por 2, 3. Aqui não dá mais para simplificar, galera. Mas percebam que nós temos uma fração imprópria. Então, dividindo 4 por 3, vai dar 1. 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, 1. Então, ó, parte inteira, o quociente. O resto, o numerador, o denominador mesmo. Então, um inteiro e um terço a resposta. Joinha? Beleza? Show. Mal. Letra C agora. Letra C. Tá? Letra C. Na letra C, nós temos um inteiro de 3 quartos mais 5 oitavos. Né? Ok? Aí, ó, pega o um número misto e transforma na fração imprópria. Um número misto para fração imprópria. Repete o 4. 4 vezes 1, 4, gente. Mais 7, 3. Mais 5 oitavos. Tá? Agora, ó, MMC de quem? 4 e 8. 4 e 8. Por 2. 4 por 2 dá 2. 8 por 2 dá 4. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Repete 1. 2 por 2 dá 1. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 aqui. 8 aqui. Ok? Aí, vamos lá. Método prático. Divide pelo de baixo. O resultado multiplica pelo de cima para encontrar um novo numerador. Então, 8 dividido pelo 4, 2. 2 vezes 7, 14. Tá? 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 5, 5. Então, a resposta, vamos repetir o 8. 14 mais 5, galera. 19, né? 19. Outra fração imprópria, gente. Vamos encontrar o número misto referente a ela. 18, aliás, 19 dividido por 8. Vai dar 2. 2 vezes 8, 16. 19 vezes 16, 3. Então, ó, parte inteira, quociente, numerador, resto, denominador mesmo. 2 inteiros e 3, 8. Tá. Joinha? Show. Show. Vamos lá. Letra D de dado. Letra D. Vamos lá. Letra D. Na letra D, lá de, na letra D, nós temos nós temos é, dois inteiros e um quinto mais três inteiros e um meio né três inteiros e um meio ok beleza é uma transforma em fração em própria repete o 5 5 vezes 2 10 mais um 11 Repete o 2, 2, 3, 6, mais 1, um, 7. Tá? Aí agora, MMC de 5 e 2. Vamos lá, 5 e 2. Por 2, repete o 5, 2 por 2 dá 1. Um. 5 por 5 dá 1, um, repete o um. 1. 5 vezes 2, 10. Então, os novos denominadores, igual a 10. Quer dizer, tipo, que sempre eu vou utilizar MMC para encontrar os novos numeradores? Sim, galera. Olha a importância do MMC, né, gente? Olha a importância do MMC. Tá certo? Ok? 
Aí vamos lá. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 11, 22. 10 por 2 dá 5. 5 vezes 7, 35. Repetindo, gente, ó. Repetindo. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 11, 22. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 7, 35. Ok? Repete o 10. Repete o 10. 22 mais 35, 57. Tá, gente? Gente, 57 décimos não dá para simplificar. Tá? Então, o que, é que a gente vai fazer? O que, é que nós vamos fazer? Transformar em número misto. 57 dividido por 10. Vai dar 5. 5 vezes 10 é 50. 57 menos 50 sobra 7. Parte inteira, o 5. O resto, o numerador. O denominador, o mesmo. Então, 5 inteiros e 7 décimos. Joia? Ótimo, galera. Ótimo. Muito bom, muito bom. Adiante. Adiante. Né? Item E. Então, ó, 3 quartos menos 7 décimos. Vamos calcular o MMC de 4 e 10, galera. 4 e 10. 4 por 2 dá 2, 10 por 2 dá 5. Aí, ó, 2 por 2 dá 1, repete o 5. 5 por 5, 1, repete o 1. 5 vezes 2, 10 vezes 2, 20. Então, o novo denominador vai ser igual a hora, 20. Vamos trazer para cá. Ok? Aí, 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3, 15. 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 7, 14. Repetindo 20. 15 menos 14, 1. Bem, galera, nós temos aqui uma fração imprópria, não dá para transformar em número misto e também não dá para simplificar. Joinha? Show, galera. Vamos lá, letra F. Vou colocar aqui a letra F. Deixa eu colocar aqui em cima para ficar melhor, né? Visualização por, por vocês aí. Letra F. 3 inteiros e 3 oitavos. Menos 2 inteiros e 3 quartos. Tá? Então, ó, repete o 8. 8 vezes 3, 24. Mais 3, 27. Menos. Repete o 4. 4 vezes 2, 8. Mais 3, 11. Né? Galera, nós já calculamos o MMC de 8 e 4 na letra C, né? Que lá era 4 e 8. Tá? Era 4 e 8. Ok? Né? Então, ó. O MMC era 8. Tá? O MMC de 4 e 8 é 8. Joinha? Aí vamos lá. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 27 é 27. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 11 é 22. Tá? Tá certo? Então, repete o 8. 27 menos 22, galera. 5, né? Então a resposta é 5 oitavos. Gente, não dá para simplificar. Tá ok? E é uma fração imprópria. Também não dá para transformar em número útil. Joia? Vamos lá. Letra G. Letra G. Letra G. 2 terços. Mais 4 quintos Menos 7 décimos Então, gente, primeira coisa que a gente faz Calcula o MMC De 3, 5 e 10 3, 5 e 10 né? Então, ó, por 2 Repete o 3, repete o 5 10 por 2, 5 Por 3, 3 por 1 dá 3 Repete o 5, repete o 5 Repete o 1 5 por 5 dá 1 5 por 5 dá 1 então, 5 vezes 3, 15 vezes 2, 30. Então, o novo denominador de cada uma delas é igual a 30, tá? Joia, galera. Joia. Então, ó, de novo, divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 2, 20. 30 dividido por 5, galera. 6. Vezes 4, 24. 30 dividido por 10, galera. 3. 3 vezes 7, 21. Ok? Mas vamos lá. Se você quiser fazer 
né? Faz passo a passo, faz esses dois primeiros, repete o 30. 20 mais 24, 44, menos, né? Aí repete o 30, 21, 30 avos, né? Aí, ó. Agora, repete o 30. 44 vezes 21, galera? 23. Também a gente não dá para simplificar, tá certo? E não dá para transformar em número misto porque é uma fração imprópria. Joia? Beleza? Show! Vamos lá. Letra H. Letra H. Letra H. Nós vamos ter 5 sextos menos 1 um quarto mais 3 oitavos. Né? Aí vamos lá. Vamos ser de 6, 4 e 8. 6, 4 e 8. Por 2. 6 por 2 dá 3. 4 por 2 dá 2, 8 por 2 dá 4. Por 2, repete o 3, 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Repete o 3, 1, 2 por 2 dá 1, 3 por 3 dá 1, repete 1, repete 1. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 2, 24. Então, 24 será o nosso um novo denominador de cada uma dessas frações, tá gente? Vamos lá. 24... 24, 24. 24 dividido por 6, galera. 4, 4 vezes 5, 20. 24 dividido por 4, gente. 6 vezes 1, 6. 24 dividido por 8, galera. 3, 3 vezes 3, 9. Aí vamos lá. Resolve sempre os primeiros, né? Vamos fazer passo a passo. Para evitar os erros, né? Repete 24. 20 menos 6, galera. 14, né? Mais 9, 24 avos. Tá? Mais 9, 24 avos. Então, ó. Repete o 24. 14 mais 9, 23. Então, a nossa resposta é 23, 24 avos. Não dá para a gente simplificar, galera. Por quê? Porque o 23 é número primo. Não tem nenhum número que divida o 23 e o 24 ao mesmo tempo, a não ser o número 1. E não nos interessa. Também não dá para transformar em número misto, porque é uma fração imprópria, né? Aquela que o numerador é menor do que o denominador. Joinha? Show! Show! Aí letra I. Vamos para a letra I. Tá, letra I. Na letra I nós temos sete nomes mais um inteiro e três sextos. Menos um terço. Tá certo? Um terço. Aí vamos lá. Primeira coisa, gente. Transforma o número misto em fração imprópria, tá? Então repete o 7 nomes. Aí mais. Repete o 6. 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9. Fica 9 sextos. Menos um terço. Agora vamos calcular em 1, 6 e 9, 6 e 3. 9, 6 e 3. Por 2. Repete o 9. 6 por 2 dá 3. 6 por 2 dá 3, repete 3 por 3, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1, repete 1, repete 1, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18, então 18 vai ser os novos denominadores, tá? Então, vamos lá, 18 mais 18, Menos 18. Aí, ó. 18 dividido por 9, galera. 2. 2 vezes 7, 14. 18 dividido por 6, galera. 3. 3 vezes 9, 27. Tá? Tá ok? 18 dividido por 3 dá 6. Vezes 1, 6. Aí, resolvendo essas duas primeiras, né, gente? Ó. Resolvendo essas duas primeiras. Nós vamos repetir o 18. Tá? 14 mais 27, gente, 41, menos 6, 18 avos. Trazendo para cá, repete o 18. 41 menos 6, galera, dá quanto? 35, né? Então, gente, 35, 18 avos não dá para simplificar. Então, o que a gente vai fazer? Transformar em número misto. 35 dividido por 18, 
vai dar 1, 1 vezes 18. 18, 35 vezes 18 diz é 7, né gente? Então, ó, quociente, parte inteira, o resto, numerador, denominador, o mesmo, né? Então, a resposta, 1 inteiro e 17, 18 lados. Joia, galera, beleza? Deu um trabalhozinho, mas deu certo, né? Sei que vocês se garantiram aí. Show de bola. Vamos lá. Agora vamos para a página 202. Tá? Vamos para a página 202. Ok? Página 202. Primeira questão. Vamos lá. Continuando. Filho forte. Alex comeu dois terços de uma lasanha e Rui comeu um quinto dela. Que fração da lasanha os dois comeram juntos? Né? Comeram juntos, soma. Que fração sobrou? Subtrai da fração que corresponde o inteiro, né, gente? Então, lá, vamos primeiro somar. Dois terços mais um quinto. Né? Então, a MMC de 3 e 5, galera. 3 e 5. 3 por 3 dá 1. Repete o 5. Repete 1. 5 por 5 dá 1. 5 vezes 3, 15. Então, 15 mais 15. Tá? Aí vamos lá. Divide pelo de baixo, resultado multiplica pelo de cima. Mesmo processo, tá? 15 dividido por 3, galera. 5. 5 vezes 2, 10. 15 dividido por 5, gente. 3. 3 vezes 1, 3. Né? Então eles comeram juntos, ó. 13, 15 avos. E quanto sobrou, galera? Qual é a fração que corresponde ao inteiro? A partir dessa que nós, dessa vez que nós temos aqui, 15 quintos, então, representa inteiro, menos 13 quintos, repete 15, 15 menos 3, olha, 2, tá? 2 quinze atos. Joia, beleza? Aqui, nossas duas respostas. Resposta da primeira pergunta, resposta da segunda pergunta. Show? Ótimo, galera, ótimo. Vamos lá, segunda questão. Segunda questão. Segunda questão. Fábio percorreu 3 quintos do caminho até a escola de ônibus e 3 décimos do caminho a pé. Que fração do caminho ainda falta para Fábio chegar à escola? Galera, nós vamos encontrar a primeira fração que corresponde ao que ele já caminhou, tá? Então, ó, ele caminhou 3 quintos de ônibus. Mais 3 décimos a pé. Tá ok? Vamos encontrar a primeira fração que ele já percorreu. Joinha? MMC de 5 e 10 por 2. Repete o 5. 10 por, é, 10 por 2 dá 5. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. 5 vezes 2 dá 10. Ok? Joia? Aí vamos lá. 10 dividido por 5, gente, 2. 2 vezes 3, 6. 10 dividido por 10, gente, 1. 1 vezes 3, 3. Repetindo, né? Repetindo o denominador, 6 mais 3, 9. Aí, galera, ele pergunta, na verdade, né? Que fração do caminho ainda falta para o Fábio chegar à escola? Então, ó, esse aqui é o que ele já percorreu, tá? Ele já percorreu 9 décimos. O que ainda falta para ele percorrer? A partir dessa fração, com o denominador 10, vamos representar a fração né, que né, representa o caminho todo. Então, 10 décimos, tá? Então, ele já percorreu quanto? 9 décimos. Tirando 9 décimos de 10 décimos, ou seja, 10 décimos menos 12, 9 décimos, ainda falta para ele percorrer 1 décimo, tá, galera? Ainda falta ele percorrer 1 décimo da tá? Distância da casa dele até a escola. Joia? Show? Beleza, gente. Beleza. Vamos lá. Terceira questão. Terceira questão. Jéssica decidiu tomar algumas medidas para economizar energia elétrica na casa dela. Apagando as luzes dos ambientes vazios, ela economizou um dozeavos do valor da conta. Diminuindo o tempo de banhos né, no chuveiro elétrico, pela metade, ela economizou um sexto do valor da conta. Que fração do valor da conta a Jéssica economizou em um mês? Né, gente? 
Então, ela economizou desligando né, as luzes dos ambientes vazios com 12 atos. E economizando né, nos banhos, diminuindo o tempo dos banhos, ela economizou um sexto. Tá, gente? Então, quanto é que ela economizou no total? São um 12 atos mais um sexto. Primeira coisa, MMC de 12 e 6, tá? Tá certo? Então, 12 por, 12 por 2 dá 6, 6 por 2 dá 3, 6 por 2 dá 3, repete o 3, 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. 12. Tá, gente? Aí vamos lá, divide pelo de baixo, a gente multiplica pelo de cima, para encontrar os numeradores, né? Encontrar os numeradores. 12 dividido por 2, galera. 1. 1 vezes 1, 1. 12 dividido por 6, galera. 2 vezes 1, 2. Repete o 12. 1 mais 2, 3. Né, galera? Só que é um detalhe. O 12 está dentro da tabela de quem? Do 3. Então vamos simplificar. 3 por 3 dá 1. 12 por 3 dá 4. Então, quanto é que ela economizou? A gente está com a energia 1, 4. Ok, galera? Joinha? Beleza? Então, meus queridos, vamos ficando por aqui. Tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até a próxima.